Niños Niños nuevamente a un nuevo capítulo de ¿No sabes? Si no lo sabes como termina esta oración es porque no conoces el nuevo fenómeno de internet. No, un poco me lana. El día de hoy, eh, no sé si lo recuerdan, yo la, eh, el video pasado prometí una sorpresa. Si no han visto el video pasado les, les dejo el link. Aquí está. Les dije que iba a tener una sorpresa, pero quiero pedir disculpas porque no, no pude conseguir lo que había prometido, así que lo siento. Siento en el alma y siento decepcionar. Ya no sé por qué está sonando el teléfono, ¿eh? espérenme un poco. Aprovechemos que se fue. Sí, me voy a tomar este canal. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, está un poquito denso este programa siempre de libros que siempre son muy buenos, pero ¿por qué no hablamos de películas también? ¿A quién no le gusta ver películas? A todos, a mí me encanta. ¿De qué película podríamos hablar? No, sí, una película muy alegre, de Rec. ¿Qué les parece? Muy alegre. Se trata, es una película de terror, de un poco sangrienta, un poco sangrienta, bueno, bastante. Pero esta película se trata de una periodista que va a investigar una casa que está, no está embrujada, pero la tienen como en cuarentena, porque ahí hay gente que tiene un virus, y esta periodista entra y se pone... ¿Y tú? ¿Yo? ¿No que no iba a venir? Es, es que estaba debajo de la cama. <risa> Por Dios. Era una sorpresa. Sorpresa. Queridos... Eh suscriptores. Aquí está mi prima, supuestamente no iba a venir ella, pero parece que estaba escondida debajo de la cama, así que... Se llama Paulina, ella tiene 17 años para aquellos que estén interesados, ustedes saben. Aquí después dejo los comentarios en la cajita de su nombre y te dejo en el mente. Así que aquí está ella y bueno, qué rico que ella ha venido, pues sí, era mi invitada a sorpresa, pero parece que fue una sorpresa para mí. Rico, buena El día de hoy voy a hablar de... ¿De qué estabas hablando tú antes que llegara? De películas. ¿Por qué no adhieres películas también a tu programa? Sí, sí, películas, pero no sé realmente por cu cu cuál empezar. Yo estaba hablando de Rec. ¿Rec? Sí, ¿te acuerdas de cuando era vi? Ya, en... <risa> Yo me acuerdo de <risa> ti. <risa> <risa> ya, Rec se trata de una mujer que llega a un edificio. ¿Contaste esa parte o no? Sí, cuando llega la periodista a esta casa que está como en cuarentena y encuentra gente que está como enferma con un virus. Ah, ya. Hasta Perfecto. ahí llegué. Perfecto. Lo que pasa es que esta mujer, que era una periodista de, un, de una televisión española, hace un programa en la noche que se llama Mientras Duermes. Mientras tú duermes. <ríe> Entonces llega a este edificio y se encuentra de que hay como un virus que está invadiendo a la gente del edificio. Bueno, obviamente la luz está súper apagada porque como es un virus y es una película de terror, como que le da el, el, el toque, ¿eh? Entonces, La cosa es que esta mujer empieza a subir por los pisos para averiguar qué pasa con los habitantes de ese edificio. El problema es que se queda encerrada porque como está en cuarentena la dejan adentro. Y pasan muchas cosas malas. El punto es que igual es como complicado para, para el visitante o para ella como la visitante ya que hay un montón de cosas raras que ocurren, gente poseída que como que empiezan a atacar a la, al camarógrafo. Poseída. Sí, entonces es un pánico tremendo. El, lo que la hace interesante esta película es que está grabada desde el formato de como del celular, o como de, de la cámara, de, de video. Como protagonista, esta película es española. Exacto, entonces eso hace de que como que uno se siente dentro de la historia, ya que vas viendo como... El camarógrafo va grabando mientras sube, mientras le aparecen los poseídos. La chica Medeiros. La, exacto, la chica Medeiros, que es un personaje que no te podemos comentar. Porque... No te podemos comentar que la chica Medeiros es la que aparece... No, no te podemos comentar más de la chica Medeiros. <risa> no busques la chica Medeiros. No, es que... Igual me da miedo esta película. Sí. ¿Un mi, poco? Mi prima es la única que habla de libros, o sea, de... Ah, de... Ah, de, li... Li... Ah, de películas. Estoy tan nervioso que no puedo ni hablar. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo esta película. La verdad es que es una de las películas que más me da miedo. ¿Así de... la vio así? Sí, la vi esta película así. Así que si tú eres miedoso, vela, vela y compartimos después los comentarios. Parecía chubacas. Sí. Mm. En los así. comentarios ya. ¿Qué te pareció la, la película? Así que 
creo que básicamente esa es la historia, tiene, son cuántas partes? ¿Cuatro? Tres o cuatro. Sí, como son, parece que son cuatro películas. Creo que la, la cuarta sale este año. Entonces, te invito a ver la historia, eh, te invito a, a ver el, el trailer, te vamos a dejar el trailer aquí en la cajita de, de informaciones para que veas y te asuste igual que nosotros. Uh -huh. Sí, ahora sería bueno que comenten sobre películas y libros, sí. para que sea un tema más amplio, muy entretenido. Así que también ahora pueden dejar en la cajita de los comentarios de qué les pareció el video y también qué películas les gustaría que hablara, aparte de libros. Vamos a meter una nueva sección de libros y de películas para que podamos compartir un poco más. Se puede hablar de los actores también. Tan golosa que salió. ¿Y tú con las actrices? Ah, no, ese es un tema distinto. Oh, Así que eso, muchas gracias por... Por venir, ay, antes que se me olvide, quiero agradecer a una fundación que esta última semana ha, ha compartido mucha información conmigo y que me está apoyando y respaldando muchísimo. Así que voy a mandarle un saludo tremendo y un, un abrazo gigante a la fundación de La Esperanza para las hormigas sin hombros. Uh -huh. Pobrecita, es tan cesante esa hormiga, hay que ayudarla. ¿No pueden trabajar? Así que quiero aprovechar este espacio para decirle a toda la gente que ve mis videos que apoya esta fundación. Muchas veces la gente deja de lado a las hormigas sin hombros y no les da una oportunidad. Así que, por favor, no olviden hacerlo. Deja el azúcar en tu casa esa hormiga que no puede trabajar. Uh -huh. Deja la alimenta. No olviden suscribirse a mi canal, compartir, comentar y mandarle este video a toda la gente. Mándale este video a la gente que trabaja en los edificios, que en los transporte, a toda la gente. Con la hormiga. Sí. Guarden este video en una tarjeta micro CD y repártela por el mundo, para que todo el mundo conozca los videos. Así que eso, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a ella por sorprenderme. Y que estén bien. No olviden suscribirse, como ya lo dije, porque necesito que la gente se suscriba porque es muy bonito. Y no olviden. Salud, Salud por su casa. casa. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. No debía haber hablado de esta película. Mamá. Quiero a mi mamá. Ha <laughs> <laughs>